，慢着，老太婆，我要进去看看。大胆！什么邪招？你我已经说过了，我这里没有你们要找的人，休再啰嗦！快快给我离开！我无论上天下地，一定要找到此人。请老夫人让我们去竹舍看一眼，我们随后就走。站住！老朽的家，岂容尔等放肆！晚辈失手，都有得罪。你让我们进屋一看，我们就立刻离开，绝对不会再难为你。难为我？干氏九妹，你自以为武功天下第一，就可以肆意横行了？你怎么知道我是干氏九妹？领教老夫人的高招。只要你交出一剑瓶，我会放你一条生路的。哼，看来你是真的想见他。好
，那你跟我来吧。我墙上这一百二十八幅图画，是专门对付你们丹凤轩的，这就是你为什么感到特别痛苦的原因。你要干什么？我已是病入膏肓、将死之人，我既然杀不了你的师傅水红勺，我就先杀了你，以祭奠先夫的在天之灵。少侠，小妹来迟了。
甘姑娘，好漂亮的身手。卖断而不绝，写画而不尽，赤心画写，好生力啊！甘姑娘，请吧。燕少侠，我是诚心敬重你们燕家的武学修为。我们两家向来井水不犯河水，何必因此伤了我们的和气？今天我不会再上你的当了，我一定要替上人报仇。甘姑娘，出剑吧。想置我于死地吗？今天我绝不会让你活着离开双鹤堂。我敬重你的为人，但并不等于怕了你。看剑。
可以走了。难道你非要看着我死去，才放心吗？走。啊，姑娘，你没事吧？这回我是真受伤了，姑娘，我还死不了。镇卫，镇往来历，出其左右。明白。水红勺，你死定了！今天就是你的末日。主人，再不用毒，我们可就出不去了。区区六合阵法，有何慌张的？木生火，阵有离。你们所有的人集中全力，义无反顾，进攻离位。好，我明白了。
奉行，破月在约。叫他来死！钱老头，你终于现身了。哼！今日就让你我做个了断吧。水红勺，出剑吧！
，仙老先生，得罪你。我谢兵就是死，也绝不会受你们的屈辱。池姑娘，你怎么在这儿？我怎么就不能在这里啊？在下真的有急事，得罪了。新岛的兄弟们，我奉岳阳门掌门显兵宗师一命，前来拜见樊堡主，有要事相告，还请兄弟们帮我转达。
。阁下，在下尹建平，来自岳阳门，特来求见樊堡主。你说你是岳阳门的人，何人为证？这是岳阳门的信物玉龙剑，请阁下过目。小心，剑上有毒，是丹凤轩的剧毒。樊哥哥，这剑是他偷的，他就是江洋大盗云中鹤，你千万不能相信他，不能上当。樊兄，在下受显兵宗师所托。特来拜见樊堡主，此事关乎清风堡的生死存亡，但求樊兄通报一声，我想，樊堡主自会断定。好，我可以带你去见我爹。多谢樊兄。樊哥哥，他就是在胡言乱语。嗯，凡进我清风堡的人，不得携带任何兵器。想见我爹，请交出你的兵器。给我拿下！是，你们要干什么？这是我们银星岛的规矩，尹兄弟，请包涵。<笑>这下好了，看你这个臭骗子还怎么逞能！给。这把剑是他偷我的，现在也算物归原主了。<笑>那兰心妹妹，你想怎么处置他呀？好，带走，带走，走，走，走，快点，快点，这是什么地方？进去，别磨蹭，进去，告诉你别跑啊，这儿到处都是机关，丢了命可别怪我没看好。欢迎江，这个杨无心的家伙，我要见樊堡主，我有要事相告。关乎你们清风堡的生死存亡，樊云江，樊云江，我怎么会遇上这样的人？真是成事不足，败事有余。今夜守卫贪杯，现在已呼呼大睡。你放心的去吧。谢前辈相救，前辈如何称呼？剑平来日必报。不要对任何人说起你见过，这就算是报恩了。谨遵前辈之命。前辈，后会有期。等等，你一定要去清风堡吗？是，在下受人之托，必须要亲自见到樊堡主。记住，如果你见到他。千万不要说出你父亲的名字，切记切记。燕真雷，经书是我的。啊这小子内力果然非比寻常，景叔的确博大精深，我必须夺回来。
如果你想让他活命的话，就赶快把《逍遥经》交出来。哎，疯子，你兄，你没事吧？你兄，燕春雷，我还以为你有多厉害，原来我这一掌你就受不了。疯子，黄麻克也死了，我水红烧从此以后就再也没有对手了。疯子，水红烧，邪不压正。就算我们都死了，你也不可能称霸武林。多行不义必自毙，你终将会灭亡的。来吧。臭小子，你也太不自量力了。本来我想让你多活几天，让你多看几眼你的心上人。既然你现在就想死，好，那我就成全你。徒弟，小心呐！是你吗？你刚才早应该这样。哼！没想到这小子的功夫藏得这么深，而且果真专克我们丹凤轩。徒弟，你才是天下第一！给我狠狠地打你个牛头！身上留有残毒，天意让你死，你就必须死。水红潮，疯子，你得意的太早了。武林七修就差你一个了。哼，武林七修的确只剩我一人，但这最后一人就是杀你的人。这世上没人能杀得了我。不是清风堡的内功，你这是逍遥镜。哼，水红勺，没想到吧？我已练成经书上的神功，今天就是你的死期。还我经书！这本经书是我和兵哥的。叫的再亲热，宪兵的在天之灵，也不会容忍你这个丑八怪。Oh, my God. 
。师傅，你受伤了，让弟子来接替你。退下。我和他之间的冤仇，你们谁都不许插手。范仲秀，你一直想做武林的至尊，哼！我看你不过就是个卑鄙的小人。哼！如今我已练成神功，七步断长虹，再也奈何不了我了。哈哈哈哈哈哈！记住！记住！记住！记住！师傅，弟子不重用，给你丢脸了。记住！中秀，七步，水红烧，你终于败在老夫的手里了。老夫如今天下无敌了。樊仲秀，你不要太狂妄。我告诉你，若不是燕春雷、燕建平耗尽我的气力，你根本就不是我的对手。哼、嗯。<笑>我说店家，像这种粗鄙之人，也能进得了碧河山庄？真是扫了我们大家的雅兴啊！你，嗯，小偷崽子，敢骂你爷爷啊？你是不想活了吧？去！这，识抬举的东西！阮主管，救我呀！
回去，换身衣裳，明日再来拜见我家姑娘。你放心，得罪我们丹凤轩的人，我一定不会放过他。你说什么？嗯，李帮主，你走吧。这位兄台，请问高姓大名啊？江湖儿女，无名无姓。哼，无名好啊，省得一会儿留下麻烦。请出招吧。你先请，那我就不客气了。哎，兰心在等你，快走啊！
公子，快走啊！走。你是易建平吗易建平，你的剑法是不是吴老太太传授给你的
这个黑衣人身手不凡，他会不会是干尸九妹的人？如果是，那么干尸九妹就很有可能再次疗伤。要真是这样，那真是太好了。放在何处？快交出来！好汉饶命！好汉饶命！九龙玉不在小人家里，小人家里有一百两白银，就当孝敬您了。钱胖子，你把我当成要饭的了是吗？不敢，不敢，不敢！快说！小娘子，现在不是你叫的时候，一会儿也让你叫个够。钱胖子，到底想起来没有？究竟放在何处？啊！快说！大爷饶命，我真不知道啊！什么人偷偷摸摸的？九龙玉在小爷这儿，有本事就来拿吧！你是何人？哎呀，不好了，九龙玉摔坏了！你是什么人？九龙玉在我手里，想要就来拿呀！找死！这位大哥，好轻功啊！小子，你究竟是什么人？小爷，我，嘿嘿，无名之辈，不足挂齿。今天你坏了我的好事，叫你长个记性。嗯。小子，这就是你多管闲事的下场！拿命来！这位大哥，我的剑被你弄坏了，这把剑算你陪我的。不服气的话，我们可以继续打，打到你服气为止。臭小子，来吧。好，好
你等着，哼，咱们走着瞧，小子，我的宝剑早晚是我的，走着瞧。